మూడేళ్ళ నుంచి మాతోనే ప్రయాణం చేస్తూ మా మనిషి అని చెప్పుకునే చోటాకే నాయుడు గారికి స్వాగతం సార్ అలానే ఇప్పుడు మా డ్రీమ్ మర్చెంట్స్ కంపెనీ గురించి ఒక రెండు ముక్కల్లో డ్రీమ్ మర్చెంట్స్ ఇప్పుడు దాకా మేము దాదాపు నాలుగు వందల పైగా యాడ్స్ చేసాము దాదాపు ఇప్పుడు మీరు చూసే ప్రతి తెలుగులో మీరు చూసే చాలా యాడ్స్ మా యమునా కిషోర్ చేసే యమునా కిషోర్ దర్శకత్వంలోనే మా పార్ట్నర్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ యమునా కిషోర్ దర్శకత్వంలో వచ్చినవి అవన్నీ అవి చాలా మీరు చూసే టీవీలో చూసే అరవై డెబ్బై శాతం యాడ్స్ తెలుగు యాడ్స్ యమునా కిషోర్ డైరెక్ట్ చేసినవి దాదాపు మీరు టీవీలో చూస్తే కనుక తెలుగు యాడు అది పడికట్టు పదాలు అది ఒక లాగా ఉంది అని అంటే అది మా క్లయింట్లు కూడా ఫోన్ చేస్తారు అది యమునా కిషోర్ మీ పార్ట్నరే కదా తెలిసిందే అని అంటారు అంతగా జనాల్లోకి వెళ్ళాయి మా అదృష్టం ఏంటంటే విశ్వనాథ్ గారితో అట్లానే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో సిరివెన్నెల సీతారా శాస్త్రి గారితో మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారితో అలానే సాయి కుమార్ త్రీ జనరేషన్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని మొత్తాన్ని అందరినీ మా వాళ్ళ కంప్ వాళ్ళందరితో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావటం నిజంగా మా అదృష్టం అలానే మేము ఇన్ యాడ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మేము అనుకునేవాళ్ళం మేము కిషోర్ నేను డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళం ఇన్ యాడ్స్ చేసాం నెక్స్ట్ మన ఇదేంటి అని అలాంటప్పుడు ఒక మంచి సినిమా చేద్దాము అని అనుకున్నాం ఏంటి ఎలాంటి సినిమా చేయాలి ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఎలా ఉంది అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మా యమున కిషోర్ దగ్గరే అసిస్టెంట్గా చేస్తున్నాడు సాగర్ తను ఒక లైన్ చెప్పాడు ఈ బ్యాంకాక్ బ్యాక్ డ్రాప్ బ్యాంకాక్ హాంకాంగ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఇప్పటివరకు తెలుగులో ఎవరు చేయలేదు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒక లైన్ చెప్పాడు అది మాకు నచ్చింది కాకపోతే దీనికి పదహారేళ్ళ కుర్రాడు కావాలి ఎవరా ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు గుంటూరులో మాకు ట్రిప్లెక్స్ సోప్ అధినేత మాణిక్యవేల్ గారు మాకు గురువు గారు మాకు ఈ యాడ్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ యాడ్ ఇచ్చిన అవకాశం ఇచ్చి మమ్మల్ని నిలబెట్టిన వారు మాణిక్యవేల్ గారు నిజంగా వారి అవకాశం వారి ప్రోద్బలంతో తర్వాత చాలా యాడ్స్ చేయటం ఇవన్నీ చేయటం తర్వాత ఇలా వెళ్ళి సార్ ఇలా సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాము ఇది స్టోరీ అని చెప్పేసి సార్కి చెప్పడం జరిగింది సార్ కూడా విని చాలా త్రిల్ ఫీల్ అయ్యారు బాగుంది కదా డెఫినెట్గా చేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ అబ్బాయిని మా చేతిలో పెట్టారు డెఫినెట్గా పర్వీన్ ఈ సినిమా నీకు ఒక బెస్ట్ మూవీగా నిలుస్తుందని డెఫినెట్గా చెబుతున్నాం గురుతుల్యులు మాణిక్యవేల్ గారి అబ్బాయిని హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అవకాశం మాకు రావటం చాలా సంతోషం మా గురువు గారి అబ్బాయి హీరో మా శిష్యుడు డైరెక్టర్ రెండు విధాలుగా నాకు అదృష్టం అండి ఇంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది ఈ ఈ బాబు పర్వీణ్ రాజ్ నటన ఎలా అంటే ఈట్ క్రికెట్ డ్రింక్ క్రికెట్ లాగా చిన్నప్పటి నుంచి ఈట్ సినిమా డ్రింక్ సినిమా అలా సినిమాలోనే పుట్టి ఇప్పుడు ఈ సినిమా కోసమే తన పూర్తిగా తన మనసును అర్పించేశాడు అటువంటి కుర్రాడికి మంచి సినిమా ఈ ప్లేయర్ ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు చక్కగా ఆదరిస్తారని అనుకుంటున్నాను అండ్ మా శిష్యుడు అతను కూడా మీరు బాగా ప్రోత్సహించి మంచి భవిష్యత్తును కలుగజేయాలి గురువుగా నేను ఎట్లాగో ఆశీర్వదిస్తాను అండ్ ప్రేక్షకులుగా మీరంతా ఆదరిస్తే ఇంకా 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 గొప్పగా ఉంటుంది అండ్ సురేష్ చాలా బాగా చేశారు కెమెరామెన్ ఆయనకి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఆయనే యాక్చువల్గా ఒక పెద్ద కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కొడుకై ఉండి కూడా నటన ఒక ప్యాషన్గా తీసుకొని వ్యాపారం కంటే చదువు కంటే నాకు సినిమా ముఖ్యం అని వేయి బవళ్ళు శ్రమించి ఈ సినిమా చేశారండి మీరు ఊహించగలరా దాదాపు వంద రోజుల పాటు దేశంగా దేశంలో పడరాని పాటలు పడి ఎన్నెన్నో లొకేషన్స్ కోసం పర్మిషన్ల కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఎన్నో రాత్రులు ఎంతో కష్టపడి చేశారు మా టీం మొత్తం అందులో ఈ పిల్లాడి కృషి ఈ పిల్లాడిని ఆదరించండి ఈ పిల్లాడిని ఆశీర్వదించండి సినిమా కోసమే తన జీవితం అనుకున్న ఈ పిల్లాడిని ఖచ్చితంగా మీరు ఆదరిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ముందు అందరికంటే ముందు ప్రోత్సహించిన మాణిక్యవేల్ గారికి సర్వదా నేను కృతజ్ఞతని ఫస్ట్ నుంచి ఫ్రమ్ ద డే బిగినింగ్ షూట్ చేస్తున్నారు అన్న తర్వాత మా అంటే మా డ్రీమ్ మర్చెంట్స్ ఫ్యామిలీలో వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ అయిన చోటా గారు ఆ టీజర్ చూసి చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు ఆ రిచన్ ప్రోత్సాహం మరలేనిది ముందు అందరి అందరికంటే ఎక్కువగా నేను జీవితాంతం రోణ పడాల్సిన మా గురువు గారు యమన కిషోర్ గారు నా మెంటర్ ఇంక ఇంకేం చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు గురు మా గురువు గారు యమన కిషోర్ గారికి మా మెంటర్ జగదీష్ కుమార్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ చాలా ఇన్నోవేటివ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత అదని ఎగ్జైట్ అయ్యి వెంటనే లేదు సెట్స్కి వెళ్ళిపోదాం అంత అంత తొందరగా అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత త్వరగా మూవ్ అవుతుందని 
వెంటనే జగదీష్ గారు యమన కిషోర్ సార్ ఇచ్చేస్తే దొంపద వెంటనే అలా జరిగిపోయింది అంతే వన్స్ బ్యాంకాక్ వెళ్ళిన తర్వాత నేను లొకేషన్ స్కౌటింగ్లో కానీ వాటిలో కానీ నాకు చాలా పెద్ద పెద్ద లొకేషన్స్ చూశాను చూసిన తర్వాత బడ్జెట్ గురించి ఏదో చిన్న భయం ఉండేది సార్ ఈ లొకేషన్స్ ఒప్పుకుంటారు లేదని నాకు నచ్చింది సార్ లొకేషన్ బాగుందంటే ఇంకేంటి చేసే అనేవారు అసలు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ఈ రోజు ఈరోజు అందరూ చాలా రిచ్గా ఉంది విజువల్స్ చాలా మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అందరు చెప్తున్నారు అవన్నీకి రావడానికి కారణం మూలం మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎందుకంటే ఒక క్లయింట్ని సాటిస్ఫై చేయడం నాకు తెలుసు నేను మా గురువు గారి దగ్గర పనిచేశాను కాబట్టి ఒక క్లయింట్ సాటిస్ఫై చేయడానికి ఫుల్ రిచ్గా తీస్తారు యాడ్ ఒక క్లయింట్కి అలా అనుకున్నప్పుడు ఎన్ని కోట్ల మంది క్లయింట్లు అనుకున్నప్పుడు ఇంకెంతగా ఆలోచిస్తారు అందుకే ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఏం కావాలని వెంటనే ఇచ్చేసారు అండ్ ఫిలిం మేకింగ్ అప్పుడు చాలా ఈజీ అయింది నాకు ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్ సురేష్ కెమెరామ్యాన్ సో ఆఫ్టర్ ద మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇంకా ఎలివేట్ అయింది దానికి కారణం రజేష్ రఘునాథ్ సో ఈ సినిమా స్క్రీన్ ప్లే చాలా కొత్తగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ విచ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మీడియా వాళ్ళకి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చాలా బాగుంది నేను సినిమా చూ చూడడం జరిగింది నాకు ఆ అదృష్టం కలిగింది సో నాకు నిజంగా చెప్తున్నాను నేను చేసిన ప్రేమిస్తే జర్నీ పేజా అలాంటి గొప్ప సినిమా ప్లే అయర్ అవుతుంది అదొకటే మాట చెప్తున్నా అంటే నేను చాలా సినిమాలు చేశాను ఆ హీరో అంటే కొత్త హీరో కదా ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ అనేది చాలామంది ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇట్లా భయపెట్టేవారు నన్ను సినిమా చూసి కంటెంట్ ఏంటో నాకు తెలుసు కాబట్టి నాకు చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుంది ఆ సినిమాల కంటే వేరే ఇట్లా కాన్ఫిడెంట్ ఈ ఈ సినిమా ఉంది ప్లేయర్ ఉంది అది గంటాబాదం చెప్పగలను క్యాషినో మీద ఇంతవరకు ఎవరు రిస్క్ తీసుకోలేదు అలాంటి కథను ఎవరు ఎంచుకోలేదు సో నాకు చూడగానే ఇదేంటి పాయింట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉందని ఫస్ట్ ప్రేమ్ చూడగానే నాకు ఆశ్చర్య వేసింది అసలు ఫోటోగ్రాఫర్ ఎవరు అంటే పక్కన సురేష్ అని కొత్త నేను అతను అన్నారు సినిమా చూడటం అసలు ఫస్ట్ ప్రేమ్ చూడగానే అనిపిస్తుంది అన్నమాట సో ఫస్ట్ షాటే ఓహో ఈ సినిమా కొన్ని కొన్ని సినిమాలు మనం చెప్పేయగలుగుతాం ఫస్ట్ షాట్ చూడగానే ఓహో ఇది సినిమా గ్యారంటీ ఇట్టు అని అట్లా ఆ కౌక సినిమా సినిమా ఇది ప్లేయర్ అని అనిపించింది సో ఫోటోగ్రాఫర్ సూపర్ ఎక్సలెంట్ నిజంగా సురేష్ చాలా చాలా బాగా చేశారు మన చోట అన్నా చెప్పినట్టుగా తెలుగు వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయాలి కాబట్టి మన తెలుగు అతను కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇతనికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది రేపొద్దున పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు అందరికీ ఇతనికి పనిచేసే అవకాశం గ్యారంటీగా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను అంత గొప్ప చేశాడు సినిమా అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకు లవ్ సెంటిమెంట్ ఇవన్నీ సినిమా కంటే మైండ్ గేమ్ సినిమాలు కూడా చాలా ఇష్టం అట్లా మైండ్ గేమ్తో అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరికి తీసాడు అబ్బాయి నేను చూడగానే సాకే ఆ సీన్లో ఏమో ఇలా బిగ్గా చాలా అద్భుతంగా చేసే అబ్బాయి ఇక్కడ చూడగానే సాకే అనమాట వింటాను చాలా బాగా చాలా నాగనాయుడు గారిది చాలా అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఆయన కూడా చాలా బాగా చేశారు ఆయన బాగా చేస్తారని చెప్పక్కర్లేదు అన్ని సినిమాలు ఎన్నో సినిమాలు పురే అని అట్లాగే సీత గారిది చాలా అద్భుతమైన క్యారెక్టరు ప్లస్ డైరెక్షన్ గురించి చెప్పాలంటే ఇంక ఇరవై తీసుకుంటే ఫస్ట్ టైమ్ స్క్రీన్ ప్లే ఎక్సలెంట్ నేను సినిమా చూశాను కాబట్టి నాకు అందరికంటే ఎక్కువ యాక్సిడెంట్ ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువసేపు మాట్లాడాను సో డెఫినెట్గా మళ్ళీ తెలుగులో ఓ మంచి సినిమా ఓ కొత్త తరహా కోరుకునే ఆడియన్స్కి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా నచ్చుతుంది యూత్ మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి చూసే గొప్ప సినిమా ఇది తప్పకుండా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఒక కొత్త వాడికి అంటే డ్రీమ్ మర్చెంట్స్ యాక్చువల్గా నా మాతృ సంస్థ డ్రీమ్ మర్చెంట్స్లో నేను ఆ వారితో యమున కిషోర్ గారితో కొన్ని యాడ్లు చేయడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఆర్తో ఫ్రీ ఆయిల్ అని ఇట్లా కొన్ని యాడ్స్ నేను చేయగలిగాను అదృష్టవశాత్తు అలా ఆ అనుబంధంతో జ్ఞాన్సాగర్ గారు నన్ను ఈ సినిమాలో ఇక ఈ రోల్ చేస్తావా అని అడిగినప్పుడు నేను చాలా ఆనందంగా ఒప్పుకున్నాను చిన్న రోల్ పా పాత్ర అయినా కూడా నాది చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న పాత్ర సో ఇలాంటి పాత్ర దొరకడం ఒక కొత్త వాడిగా కూడా నన్ను ఎంకరేజ్ చేయడానికి వాళ్ళు నాకు ఇవ్వడం నా అదృష్టం కింద భావిస్తూ నేను వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను బాంబే స్టాండర్డ్స్కి ఈక్వల్గా హైదరాబాద్లో యాడ్స్ చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళ గురించి విన్నాను నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేవాడు నేను హైదరాబాద్లో ఎందుకు యాడ్ ఫిల్మ్స్ చేయరు ఎందుకు బాంబే స్టాండర్డ్ చేయరు అని వన్ ఫైన్ డే గిరి వచ్చి నన్ను అడిగాడు ఇలా యమునా కిషోర్ గారు యాడ్ చేయాలి నేను బిజీగా ఉన్నా సరే ముందు వెళ్తూ చేయాలని చేశారు మా కిషోర్ యాడ్ చేసినప్పుడు నేను చూస్తాను కదా వెరీ కాన్ఫిడెంట్ నష్టం ఉండదు ఎంత కావాలో అంతే సపోజ్ ఫోర్ అయినా అయిపోతే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ వెళ్ళిపోదాం సో అలాగే అర్జెంటుగా సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తే కిషోర్ నేను కెమెరా అతను వద్దు మన ఇద్దరం చేస్తాం
ట్రైలర్ చూసి గంగరాజు గుండం గంగరాజు ఫోన్ చేసి చాలా బాగుంది మీ ట్రైలర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మీ టై కెమెరామ్యాన్ డైరెక్ట్ అద్భుతం నెక్స్ట్ డే ప్రెస్ మీట్ రమ్మని పిలిచారు వెళ్ళి సెంద్రిని పిలిచి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫోటోగ్రఫీ నా తమ్ముడికి శ్యామ్ కెనాడి కోపం వచ్చింది ఇంకో కెమెరామ్యాన్ నువ్వు మెచ్చుకుంటున్నావు నేనుండగా బా చేసేట్రా బా చేస్తే మెచ్చుకోవాలి ఇవాళ సెంధిల్ బాహుబలి చేసి చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఈ అబ్బాయి కూడా కమాన్ ఈ అబ్బాయి కూడా అలాగా అంత పెద్ద కెమెరామ్యాన్ అవ్వాలి ఎందుకంటే చూడగానే నాకు ఏదో అనిపిస్తూ ఉంది మంచిది ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టీమ్ ఇంకా డైరెక్టర్ సాగర్ చిచ్చర పిడుగు హీరో చిచ్చర పిడుగు వీళ్ళిద్దరు టూ మచ్ వీళ్ళిద్దరిని నేను యాడ్స్లో షూటింగ్లో చూస్తుండేవాడిని కదా ఒక చోట నుంచి రారు కాదు బట్ నేను అనుకున్నట్టుగానే ఉంది సినిమా కూడా ఆ సినిమా కూడా అలాగే ఉంది టప్ 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 అని సో డెఫినెట్గా మంచి సినిమా తెలుగు సినిమాకి కొత్త కాన్సెప్ట్ సో కొత్త కాన్సెప్ట్ని ఎప్పుడు మనం మన వాళ్ళు ఇందులో మన ఐఎస్ ఏంటంటే సురేష్ ఈ సినిమా తమిళ్లో చేస్తే తెలుగులో డబ్ చేసేవాడు అన్నాడు బాబు ఇప్పుడు తమిళ్లో డబ్ చేసి మళ్ళీ తెలుగులో డబ్ చేయ అంటాను సో సో అన్ని రకాలుగా పాజిటివ్గా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు అందరూ బాగా సపోర్ట్ చేయండి ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేయండి ఒక నేను చదువులో చాలా వీక్ అండి యాక్చువల్గా చదువులో చాలా వీక్ తర్వాత బట్ యాక్టింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువగా మూవీస్ చూసే పెరిగాను తర్వాత షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఛాన్సెస్ వచ్చినాయి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా మా జ్ఞానసాగర్ గారితో చాలా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేశాను అవి కూడా దాదాపు అన్నీ హిట్ అయినాయి తర్వాత సడన్గా కాల్ చేశారు కిషోర్ గారు నువ్వు అర్జెంట్గా చెన్నై రావాలి అని చెన్నైకి వెళ్ళాను స్టోరీ చెప్పారు ఫస్ట్ మదర్ ఫాదర్ ఉన్నారు వాళ్ళకి నచ్చేసింది తర్వాత నాకు స్టోరీ చెప్పారు నాకు బాగానే నచ్చింది కాకపోతే చిన్న డౌట్ అండి హైట్ గురించి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు కదా హీరో అంటే ఒప్పుకుంటారా అని వచ్చి క్యారెక్టర్ నాకు తగిన క్యారెక్టర్ నా ఏజ్కి తగిన క్యారెక్టర్ సో డెఫినెట్గా చేయగలను అనే నమ్మకం ఉంది ఒప్పుకున్నాను నేను బ్యాంకాక్ వెళ్ళాను మా ప్రాసెస్ అంతా స్టార్ట్ అయింది డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే అండి ప్యూర్ వర్కోహాలిక్ ఆయన ఎప్పుడు తింటారో ఎప్పుడు నిద్రపోతారో నాకు తెలియదు వైఫై కావాలంటే కిందకి వెళ్ళాలి హాల్కి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఈవెన్ రాత్రి రెండున్నర మూడింటికి ఆయన అక్కడ కూర్చొని స్క్రిప్ట్ వర్క్ లేకపోతే సినిమాల గురించి ఇవి తప్ప ఇంకేం చేయరండి మా సురేష్ గారు ఆయన ప్రతి సినిమా చూస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఫ్రేమ్ అవంతా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సో రేపు వచ్చే సీన్స్కి ఎటువంటి ఫ్రేమ్స్ పెడితే బాగుంటుంది అని ముందే థింక్ చేసి ఉంచుకుంటారు చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో చాలా తక్కువ ప్రోడక్ట్స్తో ఎంత అన్నగా చూపించాలో అంత అన్నగా చూపించారు థ్యాంక్ యూ బయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ టిచర్ గారు జగదీష్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఏమన్నా చెప్పేసానండి అలాగే నేను ఇది కూడా వెళ్ళి చెప్పా బయ్యా నేను సినిమాకి వచ్చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ చూశారు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆలోచించారు ఇక విన్నా ఓకే స్టార్ట్ అని చెప్పి ఫస్ట్ ఒక యాక్ట్ లైన్ చెప్పారు నచ్చేసింది నాన్నగారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు చేసేద్దాం అన్నారు చేసే సాంగ్ హిట్ అయిపోయిందని హిట్ అవుతుందని మాత్రం అనుకోలే కానీ హిట్ అయిపోయింది అది ఇప్పటికీ చాలామంది చెప్తున్నారు యువర్ దట్స్ యువర్ బెస్ట్ యాడ్ అని సో ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ సో సురేష్ కొండేటి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ద ప్రమోషన్స్ అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే థ్యాంక్ యూ ఆల్ మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశీర్వదిస్తారని నమ్ముతున్నాను ఇది చాలా అడ్వాంటేజెస్ పొజిషన్ అండి ఇక్కడ ఉంటే హాయిగా ఉంటుంది ఇది రిపీట్ అయ్యి మళ్ళీ ఫుల్ సినిమా చూపిస్తారని నేను రిజర్వ్ చేసుకున్నాను వాస్తు వాస్తు ప్రకారం అది చాలా మంచి పొజిషన్ నాకు ఇందాక నుంచి అనిపిస్తుంది పోస్టర్ చూస్తే హ్యారీ పాటర్ సినిమా లాగా వీడు కుర్రాడు అలా అయిపోతాడేమో కరెక్ట్గా అదే కళ్ళజోళ్ళు అది గెటప్ అది కూడా చూసి నేను చూడలేదు కానీ ఎంత పాపులారిటీ ఉందో ఆ పిక్చర్స్కి వాటికి అది నిజంగా ఎప్పుడు దానికి ఒక శుభప్రదంగా ఎప్పుడు మొదలుపెట్టారో కానీ అలాంటి చక్కటి ఒక కళా కళ ఉన్నటువంటి పోస్టర్ డిజైన్ కనిపిస్తుంది ఈ అబ్బాయితో నేను ఒక యాడ్ చేయడం కూడా జరిగింది చెన్నైలో అందువల్ల అప్పుడు చెప్పారనమాట సినిమా కూడా తీసామండి ఒకటి అది రిలీజ్ కాబోతోందని డెఫినెట్గా అందరూ చక్కగా మాట్లాడారు చెప్పారు చూసిన వాళ్ళే చెప్పారు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు కూడా అదే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది 
చాలా పిక్చర్ చాలా బాగుంటుంది అనేది తర్వాత అందరూ చెప్తారు మీరు కొత్త వాళ్ళతో చేస్తారు కొత్త వాళ్ళతో చేయగలరు అని అంటారు కానీ నిజంగా చేయటం అనేది వీళ్ళు చేసే ప్రయత్నమే చాలా గొప్ప ప్రయత్నం ఏ చిన్న క్యారెక్టర్కైనా మామూలు వాళ్ళని పెట్టుకుని ఎవరికైనా ఒక కొత్తగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఒక ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెట్టుకుని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఒక పైకి రావాలను కొన్ని ఎంతో తహతాలాడుతున్న తపన పడుతున్న ఒక కెమెరామెన్ పెట్టుకుని ఎన్నాళ్ళ మట్టి పనిచేస్తున్న ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని డైరెక్టర్ చేసి మరి ఇది చేస్తున్నారంటే ఇది గొప్ప విశేషం కానీ ఏదో మేము చాలా ఏదో శుభోదయం చేశారంటే అప్పటికే వాళ్ళకి ఏదో కొంత పేరు ఉన్న వాళ్ళని పెట్టుకు చేసుకున్నాం కానీ ఇంత మరీ కొత్తగా చేయటం జరగలేదు కిషోర్ గారు ఇప్పుడు మీ ఇమేజ్ మారు పెరిగింది కొంచెం ఇంకా ఇదివరకు అంటే ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఏం లేదు మరి ఏమో ఈ కుర్రాడు అంతకుంటే వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ తను బుక్ చేయాలంటే ఇప్పుడే చేసుకుని పది రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి సంతకం పెట్టి చేసుకుంటే బట్ ఏమో తెలియటం లేదు నిజంగానే వి ఆర్ వెరీ యాంక్షియస్ టు సీ యూ ఆన్ ద ఫైనల్ స్క్రీన్ హౌ యూ లుక్ తర్వాత నాలుగు మాటలు మాట్లాడినా మంచి ధైర్యంగా మాట్లాడు ఇదే కావాల్సింది ఎయిర్ హోస్టెస్కి ఆడపిల్ల అయితే ఉండాల్సిన లక్షణం అలాగా కాబట్టి ఐ డోంట్ నో యూ టిపికల్గా నాయుడు గారు ఏదైనా క్యారెక్టర్ చాలా అంటే పెట్టాడు మీరు సురేంద్ర నుంచి వాచ్ చేస్తున్నాడు నేను నీ మూమెంటు నీ ఫేసు నీ లుక్ నీ నవ్వే పద్ధతి అమ్మో కదా సో ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ అదే నిజంగా కిషోర్ గారు ఈ సినిమాటిక్ మాటలు కావు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను